ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണ് എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വെണ്ടയക്കിരത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ എക്സസൈസാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഒന്നാ ദ ഫൈൻ ദ യൂനിയൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഓരോന്നിൻ്റെയും യൂണിയൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് യൂണിയൻ വൈ കാണാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ആദ്യം ചെയ്തു വൺ ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ വൈയിലുള്ള എഴുതണം അപ്പോൾ വൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ടു ത്രീ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഓൾറെഡി എഴുതി പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ടു മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടാമത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇ ഐ ഒ യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും അത് എ ഇ ഐ യു യു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എ ഐ യു യു പിന്നെ ബിയിലുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ എഴുതുക ബിയിലുള്ള എലമെൻസ് ഒന്ന് എ എ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ബി ബി ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബി എഴുതി പിന്നെ സി യും അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഐ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എഴുതണം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എ യൂണിയൻ ബി കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി കാണുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ എഴുതുക അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ത്രീയുടെ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആറ് താഴെയുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതോടുകൂടി എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ അപ്പോൾ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസ് ചെയ്ത് എയിലുള്ളത് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ ബിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ബി എയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതുക പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആനന്ദമായിട്ട് പോവും ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി സെറ്റായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും ഒരു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമ് ഇതിപ്പോൾ റോസർ ഫോമിൽ എഴുതി ഇതിങ്ങനെ അവസാനിക്കാതെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എന്താ ചെയ്താൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവും പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണ് ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആൻഡ് ബി എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ അതാണ് എ യൂണിയൻ ബി അപ്പോൾ എയിലുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വണ്ണ് പെടുവോ ഇല്ല അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനേക്കാൾ അപ്പോൾ വണ്ണ് പെടില്ല വണ്ണിനേ കൂടുതലുള്ള നാച്ചുറൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പെടുവോ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് സിക്സ് പെടുവോ അറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ല
second question. We will access 1.4 la the chodium. And then we will the chodium. A equal to AB, B equal to set ABC is, is A is a subset of B. Then find A union B. A normal AB and B and ABC. A B is a subset. If you have a set of subset, you can see the condition. That's the elements. If you have AB and A, you can see A is a subset of B. If you have A union B, you can see AB and B and ABC. If you have A union B and B and I. So, this is the result. But if A is a subset of B, then A union B is equal to B. Because A B is equal to B. Because A B is a subset of B. If A is a subset of B, then A union B is equal to B. This is the result. If A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 3, 4, 5, 6, C is equal to 5, 6, 7, 8, and D equal to 7, 8, 9, 10, 5. You know, the other thing is A and B and C and D and D. Find A union B. We can find A union B. We can find A union B. A union C and B union C. A union C and B union C. That's A union B union C. That's A union B union C. Then A union B union C. Then A union B union C. Pine, ini dua orang lalat ada C lantau bollo, aduh orang orang ini. Awal tu jadi macam tu lah, aduh orang ini mana? Ini tu. Pine A union B union, A union B union D ini, okay? Ini nama lah, B union C union D. Find the intersection of each pair of the set of question one ni boh. Orang nama tu question ni de, intersection ni dah malu. Question one above, mana amat itu cody, mana amat itu cody, nama mana itu ane. Dinda ke intersection ini dah mana. Kalau mana intersection ini dah mana, x yang mana warna one three five, warna y yang mana warna one two three an. Apa x intersection y yang dah iri, x intersection y. Ada ini dua dua lom bodoh a itu lah elemen sih, dua dua lom bodoh a itu lah elemen sih. Ini dah naya dah dua dua lom bodoh a itu lah elemen sih dah iri. Dua dua lom bodoh a itu lah elemen sih. X ni y ni lah, x ni warna ni, y ni warna ni. Apa warna? X ni three ni, y ni three ni, apa three? X ni five untuk Y ni five untuk ni lah. Apa one untuk three ada. Anak X intersection Y yang tu berana. Apa adu vala? Ia lah tu ni ini dalam. Ia lah. Pinne ini dua orang tu tu. Doku. Ini beriya. Orang tu cuci dinda. A union B. Bukan A intersection B. Kanan berana. Nama orang ni ini A intersection B. Kanan berana le. A intersection B. Kanan berana le. A ni le A. B ni A and O. A ni B ni bodoh ni le A. Pinne E. E ini ni le. I ni le. O, illa, U, illa. Apa yang dia lu? Intersection B ini, E matre lu. Ni mana itu anda ane? X is a natural number and multiple of three, le. X yang tu warna, E yang tu warna le, three itu multiple ane, B yang tu warna one, two, three, four, five yang tu warna mana? Apa E ni le? Apa E intersection B ni ane? Warna tu. E ni B ni boleh le. Apa E ni tiga ni, B ni tiga ni, okay, B tiga ni. E ni lima ni, B lima ni, illa. Apa yang anda boleh ayat berapa hari ini pun dah ulah, bin beranak five hari lalu, apa yang anda dah lalu, mana lalu, okay. Ini nama lah. Harta jodoh itu lekang aku, harta jodoh itu lekang mana le? Ini adalah x is a natural number one less than x less than or equal to six and x is a natural number six less than x. Apa ini ni intersection, ini ni intersection yang ini dia, ini intersection b yang ini dia, ini intersection b yang mana? Di dalam lalu boleh lalu mati lagi jadi. Ini ada tidak, mohon tidak, naal tidak, anjil tidak, ar lagi tidak, lalu nu tidak. Apa anda ini intersection ini adalah five an, alagi lalu ini nama naal setinggi na ini rupat lagi dah. Ah, pina arah itu a ini b ini bodoh itu ada unda, bodoh itu ada tidak, adu unda ini intersection b ini yang dahana naal setan, bodoh itu ada tidak. Awan nama itu ini dia intersection ini apa? Ini six tu sih, ini adalah arah itu cuti. Aram itu cuci, nama kita nak kam. Aram itu A itu warna three five seven nine eleven, and B itu warna seven nine eleven thirteen, C itu warna eleven thirteen fifteen, D itu warna empat enam tujuh empat enam lima inch. A intersection B, lar kerja A dan B ni bodoh ni lada, A dan B ni bodoh ni lada. A ni empat empat, A ni dua dua, tiga dua dua, lima dua dua, enam dua dua, lima dua dua, empat enam empat enam empat enam. B intersection C, B dan C ni lada. B B leh ni tu leh, leh B lompat ni tu leh, pada nombor ni lompat ni, pada nombor ni, pada nombor ni, pada nombor ni, okay. Ini A intersection, 
ഇനി നമുക്ക് ആറിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം ആറിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം എ എഴുതുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് സി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡി പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിലുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ളത് മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ട് ഏതാണ് മൂന്ന് ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഇതിലുണ്ടോ ഇതിൽ മൂന്നിലുണ്ടോ ഇല്ല അഞ്ച് എല്ലാത്തിലും ഇല്ല ഏഴ് എല്ലാത്തിലും ഇല്ല ഒൻപത് എല്ലാത്തിലും ഇല്ല പതിനൊന്ന് എല്ലാത്തിലും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് ഇത് രണ്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് ചൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വരിക നാൾ സെറ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ആറിൽ നാലാമത്തെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എയിലും സിയിലും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് എയിലും സിയിലും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് എയിലും സിയിലും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാണ് എയില് എയിലുണ്ട് സിയിലുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഏതാണ് പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി പതിനൊന്ന് പിന്നെ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡി ബിയിലും ഡിയിലും പൊതുവായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണും ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫൈ ആണ് പിന്നെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പിന്നെ അതെ ബി യൂണിയൻ സി ബി യൂണിയൻ സി എന്നാൽ ബിയിലും സിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതി അപ്പോൾ ഏഴ് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണും ഇതിൽ രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴ് രണ്ടിലുണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡി നിങ്ങൾക്ക് എയിലും ഡിയിലും പൊതുവായിട്ട് എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണും അപ്പോൾ അത് ഫൈ ആണ് ഇനി ആറിൽ ഏഴാമത്തെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ ഡി അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എ നമ്മൾ എഴുതുന്നു മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ ഡി ബി യൂണിയൻ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ബിയിൽ യു ഡിയിലുള്ള എല്ലാ അലമെൻസ് എഴുതുക ഏഴ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതരുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അഞ്ച് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇത് രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് രണ്ടിലുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതാ നോക്കുക മൂന്ന് രണ്ടിലും ഇല്ല അഞ്ച് രണ്ടിലും ഇല്ല പിന്നെ ഏഴാണുള്ളത് പിന്നെ ഒൻപത് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ആറിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അത് പിന്നെ എക്സസൈസ് ആയതുകൊണ്ട് വേഗം വേഗം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്നാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെച്ച ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അത് അപ്പുറം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ളത് അത് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡി സോറി എ യൂണിയൻ ഡി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയിലും ഡിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതി അല്ലേ എയിലും ഡിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാക്കും സെറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലും സിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഏഴ് രണ്ടിലുണ്ട് ഒൻപത് രണ്ടിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടിലുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഏതാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എൻ സി ആർ ടി എസ് എസ് എല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ഈവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൺ നാച്ചുറൽ ഒന്നാമത്തത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു സബ്സെ
അപ്പം ഇത് രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഏതാ ടു ഫോർ സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അയാ ഇത് വെച്ചാൽ അത് ഏതാണ് അത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് തന്നെയാണ് ബി എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ബി എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എപ്പോഴും ബി എ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സിയും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇതോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആയിക്കല്ലോ ഇതിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആയിരിക്കും അതേപോലെ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആയിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ബി ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ സി എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകുന്നു സി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ ഓട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാ ഓട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒറ്റക്ക സംഖ്യകൾ മറ്റേത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഈ വണ്ണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ കോമൺ ആയിട്ട് ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇരട്ടക്കോ ഇതൊക്കെ ഒറ്റക്കോ അല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സോറി ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഒന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിസ് എൻ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ് എ പ്രൈ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പ്രൈ നമ്പർ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് പിന്നൊക്കെ ഓട് നമ്പറാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈ നമ്പറിൽ ഒറ്റ ഈവൺ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒറ്റ ഈവൺ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അത് ഏതാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും രണ്ടുണ്ട് ഇതിലും രണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ഡി തന്നെ രണ്ടാണ് സെറ്റ് രണ്ടാണ് സെറ്റ് സെറ്റ് ചിഹ്നം സെറ്റ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളോട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആറാമത് സി ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ് എൻ ഓട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ ഓട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അല്ല ഓട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നും പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മാത്രം ഈവൺ നമ്പർ അല്ലേ ബാക്കി ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓട് നമ്പർ പക്ഷേ നയൻ പറ്റുമോ നയൻ പറ്റൂല നയൻ പ്രൈം അല്ല നയനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓട് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ സി ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട് പ്രൈം നമ്പർ ടു ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ എന്ത് പറയാം ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓട് പ്രൈം നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ഏതാണ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻ്റ് ഇല്ലാണ്ടെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതായത് എയിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ബിയിലും അതേ എലമെൻ്റ് അതിനാണ് ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഫൈ ആയിരിക്കണം ഏഹ് കോമൺ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കും ഒന്നാമത് ഒന്നാമത്തെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ രണ്ടാമത് എക്സിസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എഴുതി വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ എ എന്ന് വേണേൽ ഞാനിതിന് കൊടുക്കുന്നു ഒന്നാമത് സെറ്റിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മറ്റേ ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ നാലും അഞ്ചും ആറ് ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാലും പെടും ആറും പെടും അപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ നാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആണോ അല്ല ഇത് ജോയിൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ഇത് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് അല്ല ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഫൈ ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് എ
ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കോമൺ എലമെൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നാൾ സെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിയിലേക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സി ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈൻഡ് എ മൈനസ് ബി ബി എ മൈനസ് സി എ മൈനസ് ഡി ബി മൈനസ് എ സി മൈനസ് എ ഡി മൈനസ് ബി മൈനസ് സി ഡി ബി മൈനസ് ഡി സി മൈനസ് ബി ഡി മൈനസ് ബി സി മൈനസ് ഡി ഡി മൈനസ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ളതും ബിയിലില്ലാത്തതും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി അല്ലേ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് എ മൈനസ് ബി മീൻസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആ ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി ബിയിലില്ലാത്തതായിരിക്കണം എയിലുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുക എയിൽ എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മൂന്ന് അത് ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ആറ് എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഒൻപത് എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൂടെ എഴുതാം പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ബിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പതിനഞ്ച് എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല പതിനെട്ട് എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുപത്തൊന്ന് എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് എ മൈനസ് ബി ഇനി അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ എഴുതി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നിങ്ങളിത് എഴുതിയത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എ മൈനസ് ബി ഇനി ബി മൈനസ് എ നോക്കൂ ഞാൻ ഇനി വേറെ ഒന്ന് ബി മൈനസ് എ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ബി മൈനസ് എ ബാക്കി ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്നുണ്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് പി ഡി എഫ് എടുത്താൽ ബി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലുള്ളതും എയിൽ ഇല്ലാത്തതും അപ്പോൾ നാലാമത്തതാണ് ബി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലുള്ളത് ബിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ബിയിൽ എന്തുണ്ട് നാലുണ്ട് ബിയിൽ നാലുണ്ട് സോറി ബിയിൽ നാലുണ്ട് എയിൽ നാലുണ്ടോ എയിൽ നാലില്ല ബിയിൽ നാ ബിയിൽ നാലുണ്ട് എയിൽ നാലില്ല അപ്പോൾ ബി എഴുതി പിന്നെ ബിയിൽ എട്ടുണ്ട് എയിൽ എട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എട്ട് എഴുതാം പിന്നെ ബിയിൽ പന്ത്രണ്ടുണ്ട് എയിൽ പന്ത്രണ്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പതിനാറ് പതിനാറ് ബിയിലുണ്ട് ഏഴുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പതിനാറ് എഴുതി ഇരുപത് ബിയിലുണ്ട് ഏഴുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ബി അപ്പം ബി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതി ബാക്കിയെല്ലാം ഇതേമാതിരി സിമ്പിളാണ് ഇതിനാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം യു ഡോ യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി ഡി ജി ഫൈൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ വൈ മൈനസ് എ സെയിം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എക്സ് മൈനസ് വൈയും വൈ മൈനസ് എക്സും കാണാൻ അപ്പോൾ എക്സിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത് എ ബി സി ഡി വൈയിൽ എ അപ്പോൾ എക്സിലുള്ളതും വൈയിലില്ലാത്തതും എക്സിൽ എ ഉണ്ട് വൈയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എ എഴുതി ബി ഉണ്ട് വൈയിലുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല സി എക്സിലുണ്ട് വൈയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സി എഴുതി ഡി എക്സിലുണ്ട് വൈയിലുണ്ടോ ഇല്ല എക്സിലുണ്ട് വൈയിലുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ബാക്കിയോ നിങ്ങൾ ഇനി എക്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ വൈ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം രണ്ടിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മറന്നു പറഞ്ഞത് സിൻ്റെ സെക്ഷൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് സിൻ്റെ സെക്ഷൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിൽ ഏണ്ടോ ഇല്ല ബി ഉണ്ടോ എക്സ് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ വൈ ആ ബി ഉണ്ട് അപ്പം ബി നമ്മളിവിടെ എഴുതി പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് സി സി രണ്ടിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം സി എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഡി ഡി രണ്ടിലുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള എഴുതി അതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ആർ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ദെൻ വേ വാട്ട് ഈസ് ആർ മൈനസ് ക്യൂ ആർ മൈനസ് ക്യൂ എന്താണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പർ ലോ നമ്പർ അതിന് റേഷൻ നമ്പർ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് റേഷൻ നമ്പർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേഷൻ നമ്പർ എന്ന്